क्वेश्चन नंबर वन वेन डू ग्रीन हाउस गैसेज कोज ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेज से ग्लोबल वार्मिंग कब होती है ऑब्जेक्टिव देखें वेन देयर कंसनट्रेशन इज इंक्रीज जब गैसेज की कंसनट्रेशन बढ़ जाए वेन देयर कंसनट्रेशन इज डिक्रीज जब गैसेज की कंसनट्रेशन कम हो जाए वेन देर आर नो ग्रीन हाउस गैसेज जब ग्रीन हाउस गैसेज हो ही ना और वैन गैस ग्रीन हाउस गैस इज रिलीज बैलेंस वे तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट वैन देयर कंसनट्रेशन इज इंक्रीज नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन हाउ मच परसेंटेज ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सन टू अर्थ यहाँ पे देखो अगर तुमको ये चीज़ सीखनी है ना कि कितने परसेंट कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है तो मैंने इसके लिए ग्रीन हाउस गैसेज का और ग्लोबल वार्मिंग का एक वीडियो बना रखा है उसका लिंक मैंने लास्ट में आ जाएगा आपको वीडियो ख़त्म होने पर उसको देख लीजिएगा जिससे आपको पता पड़ जाएगा कितने परसेंट कौन एब्जॉर्ब करता है कौन रिफ्लेक्ट करता है ठीक है तो अभी इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में 50 परसेंट जो है वो अर्थ एब्जॉर्ब करती है ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं वॉट इज़ कॉल्ड द फिनोमिना वेन द रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाई द एटमोसफियर इज री रेडिएटेड टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ तो देखिए <coughs> जब री रेडिएटेड एब्जॉर्ब बाय द एटमोसफियर इज री रेडिएटेड टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में ग्रीन हाउस इफेक्ट कि भाई यही तो पढ़ रहे हैं हम लोग कि भाई जब रेडिएशन <coughs> एब्जॉर्ब होती है और उसके बाद में वापस से उसको रेडिएट कर दिया जाता है ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट ऑप्टेन ड्यू टू द कटिंग डाउन ऑफ द ट्री अगर पेड़ काटोगे तो उसकी वजह से कौन सा इफेक्ट होगा तो ये बोल रहा है ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी ज़्यादा साफ पानी मिलेगा और ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा और इंक्रीज इन द रेन तो बारिश बढ़ेगी तो आंसर हो जाएगा कि भाई इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा ठीक है नेक्स्ट बात कर देंगे विच ऑफ द फॉलो विच ऑफ द मोस्ट अबंडेंटली फाउंड ग्रीन हाउस गैस सबसे ज़्यादा कौन सी ग्रीन हाउस गैस है तो आंसर हो जाएगा इसका वाटर वेपर सबसे ज़्यादा है ठीक है Which of the following is not a greenhouse gas? Greenhouse gas कौन कौन सबसे पहले तो ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी पहले मैं बोल के बता देता हूँ ग्रीन हाउस गैसेज के अंदर आ जाएगा आपके पास में एक तो एच टू ओ एक आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड एक आ जाएगी एन टू ओ एक हो जाएगी ओजोन एक हो जाएगी मिथेन अब कौन सी नहीं है तो आंसर हो जाएगा क्या इथेन ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं When did greenhouse gas discover? Greenhouse gas discover हुई थी 1894 में 1894 में आर एन एस एस आर एन एस नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी थी इसके अंदर आपको याद होना चाहिए एक एक टिंडल इफेक्ट होता है है ना तो वो टिंडल इफेक्ट के बाद में इसने ये फिनोमिना दिया था वाई द टेम्परेचर इन साइड द कार इज मच वार्मर देन द आउटसाइड टेम्परेचर वेन द कार दैट हैज़ बीन लेफ्ट पार्कड इन द सन फॉर ए कपल ऑफ आर्ट्स अगर थोड़ी देर धूप में कार को खड़ी रख दें तो वो गर्म हो जाती है किसकी वजह से तो वो हो जाएगा आंसर ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ठीक है नेक्स्ट हो जाएगा टेकिंग द एग्जाम्पल पार्कड कार इन द सन फॉर ए फ्यू आर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन टेक प्लेस तो भाई अगर कार को थोड़ी देर तक खड़ी रखते हैं तो उस तो हमें बताना है कि कौन सा इसमें से फिनोमिना होता है तो भाई ये बोल रहा है कि सनलाइट वंस एंटर्ड द कार थ्रू विंडो इज़ पार्शली कवर्ड इनटू हीट कि भाई कन्वर्टेड इनटू हीट मतलब क्या हुआ कि जो सनलाइट आ रही है वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्टेड और क्या बोल रहा है सनलाइट वंस एंटर्ड द कार थ्रू विंडो इज़ कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बाई द कार सारी कार एब्जॉर्ब कर लेगी उसकी सनलाइट को और कन्वर्टेड इन विंड एनर्जी तो क्या विंड एनर्जी बनती है हुँ? इलेक्ट्रिसिटी बनती है या कार ही एब्जॉर्ब कर लेती है वो हीट में बदल जाती है तो आंसर होगा हीट में बदल जाती है ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस गैसेज इंटरेक्ट विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग किसके साथ में इंटरेक्शन होता है ग्रीन हाउस गैसेज इंटरेक्ट विद द सन एनर्जी सन की एनर्जी के साथ इंटरेक्ट होती है विंड एनर्जी से नहीं होती एटमोसफेरिक प्रेशर से कोई मतलब नहीं है ना पोल्यूशन इन द एटमोसफेयर से कोई मतलब नहीं आंसर हो जाएगा हमारे पास में सन एनर्जी सन एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करती है ग्रीन हाउस इज़ मेड अप ऑफ ग्रीन हाउस किस से बना होता है ग्लास से बना होता है और क्या ग्रीन हाउस का ग्लास का बना हुआ होता है इसको भी तुम लोग वीडियो में देख लेना सब कुछ बता रखा है वीडियो के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग कोज ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग किस से होती है ग्लोबल वार्मिंग ऑक्सीजन से नाइट्रोजन से हाइड्रोजन से कार्बन डाइऑक्साइड से आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से होती है नेक्स्ट देखें हाउ मच परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन द एटमोसफियर सिंस प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी है तो आंसर हो जाएगा इसका 
तीस परसेंट बढ़ी है ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं विच इज़ वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यू एन एफ सी सी यू एन एफ सी सी क्या है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ये तो ए आंसर है इसका ठीक है नेक्स्ट देखिए हु मेजर्स द ग्लोबल वार्मिंग रेट अरे ग्लोबल वार्मिंग की रेट कौन एस्ट्रोलॉजर फिजिसिस्ट है ना फिलोसोफर या क्लाइमेटोलॉजिस्ट नाम से पता पड़ रहा है क्लाइमेटोलॉजिस्ट करेगा उसका मेजर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स टेक्स प्लेस ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग से क्या प्रभाव पड़ेगा मेंटेन स्टडी टेम्परेचर टेम्परेचर को स्टडी रखेगा चेंज इन द रेल रेनफॉल है ना प्लीजेंट इन्वायरमेंट और कोज लेस पोल्यूशन तो रेनफॉल में चेंजेस देखने को मिलेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारे पास में बी विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोज ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होता है रेडिएटिव फोर्स की वजह से अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑक्सीजन की वजह से या सेंटिपिटल फोर्स की वजह से आंसर हो जाएगा रेडिएटिव फोर्सेस की वजह से हाउ ह्यूमन एक्टिविटी हैज इन्फ्लुएंस ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग इन ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से किस तरह से इन्फ्लुएंस यानी बढ़ता है तो बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज बाय कोजिंग चेंज इन ग्रेविटेशनल फोर्स बाय चेंजिंग द रेडिएटिव बैलेंस ऑफ द गवर्निंग द अर्थ और बाय द प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट तो आंसर हो जाएगा चेंजिंग रेडिएटिव बैलेंस रेडिएटिव बैलेंस के बदलने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंथ्रोपोजेनिक रेडिएटिव फोर्सिंग ऑफ क्लाइमेट तो इसका आंसर हो जाएगा एरोसोल क्योंकि एरोसोल जो होता है ना उसी की वजह से होती है हमारे क्लाइमेट के अंदर चेंजेस सीमेंट पेपर ग्लासेस नहीं एरोसोल की वजह से आप एयर के अंदर जितना ज़्यादा गैसेज मिलाते जाओगे हार्मफुल गैसेज उतना ही ज़्यादा इसको फोर्स मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंड यूज कोजेज ग्लोबल वार्मिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंड यूज कोजेज ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होती है तो इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने से सरफेस रिफ्लेक्टेंस सरफेस कितना रिफ्लेक्ट करती है लाइट को उससे फॉरेस्टेशन uh, जंगल बढ़ाने से अडोप्टिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग तो आंसर हो जाएगा इसका सरफेस रिफ्लेक्टेंस नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द एटमोसफेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ देखो एटमोसफेयर में चेंज कोई याद से नहीं हो रहा है बहुत टाइम से हो रहा है और ये सारा का सारा जो है वो इसकी रेडिएटिव फोर्सेस की वजह से होता है जो कि एक्सटर्नल फोर्सेस है ठीक है रेडिएटिव फोर्सेस का मतलब है बाहर से लाइट वगैरह का आना अंदर की तरफ उसका इंट्रैक्ट करना तो ये सब बाहर से हो रहा है आज से नहीं पहले से हो रहा है एक्सटर्नल फोर्सिंग आंसर होगा इसका वट इज़ द मेन रीज़न फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस शीट आइस शीट मतलब हो गया ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं तो ग्लेशियर पिघलने का मेन कारण क्या है ग्लोबल वार्मिंग नेक्स्ट देखें नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट है मेंटेनिंग सी लेवल प्रॉपर रेनफॉल डेजर्टिफिकेशन और एफॉरेस्टेशन तो आंसर हो जाएगा इसका डेजर्टिफिकेशन जंग ये रेगिस्तान बढ़ रहे हैं ना इसकी वजह से ये होगा एफॉरेस्टेशन का मतलब हो गया फॉरेस्ट और वापस बनाना नए बनाना प्रॉपर रेनफॉल सही से बारिश नहीं सही से बारिश होना और सी लेवल का मेंटेन रहना तो ये ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट नहीं है ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है क्या डिफॉरेस्टेशन डी डेजर्टिफिकेशन सॉरी नेक्स्ट बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट हीट ट्रैपिंग गैस हीट को सबसे ज़्यादा कौन सी गैस ट्रैप करती है कार्बन ऑक्साइड नहीं नाइट्रोजन नहीं हाइड्रोजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड यस कार्बन डाइऑक्साइड इज द आंसर हाउ मेनी क्यूबिक किलोमीटर ऑफ द लैंड आइस डिक्रीजेज इन अंटार्कटिका सिंस टू थाउजेंड एंड टू दो हज़ार दो से कितनी कितना क्यूबिक किलोमीटर पर साल है ना आइस जो है वो मेल्ट होती है तो हंड्रेड क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर सिंस टू थाउजेंड एंड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीज़न फॉर ए सी लेवल रेज सी लेवल क्यों बढ़ता है समुद्र में पानी बढ़ने की वजह से एक्सपेंशन ऑफ सी वाटर डिप्रेशन कम होना पानी कम होने से ड्यू टू हैवी रेनफॉल ज़्यादा बारिश होने से और ड्यू टू लो रेनफॉल कम बारिश होने से आंसर होगा इसका एक्सपेंशन ऑफ सी वाटर नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ आई पी सी सी आई पी सी सी क्या है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन क्लाइमेट चेंज ऑन है यहाँ पे ना आंसर यही होगा ए यही आंसर है इसका वॉट इज़ द एस्टिमेशन रेंज ऑफ द ग्लोबल मीन सी सी लेवल रेज बाई द ईयर ट्वेंटी वन हंड्रेड 
इक्कीस सौ इक्कीस सौवें साल तक सी लेवल कितना बढ़ जाएगा सी लेवल बढ़ने का इन्होंने रेंज दे रखा है नौ से अट्ठासी सेंटीमीटर इतना बढ़ जाएगा इससे क्या होगा इससे ये होगा कि समुद्र के आसपास के जो साठ किलोमीटर के एरियाज़ हैं कोस्टल रीजन्स के वो साठ किलोमीटर के एरिया का आधी पॉपुलेशन को रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी इतना ज़्यादा दिक्कत आने वाली है इक्कीस ईयर तक According to the World Health Organization estimation in 2001, which one of the following is the most vulnerable reason for a rise in the sea level? Sea level vulnerable reason का मतलब होता है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा नाजुक स्थिति है है ना सी लेवल की बढ़ने की वजह से सबसे ज़्यादा नाजुक स्थिति कहाँ है श्रीलंका में श्रीलंका थोड़ी बड़ी जगह है है ना कहीं कहीं समुद्र है कहीं नहीं है बीच में कहीं काफ़ी जगह खाली है तो यहाँ नहीं होगा आंसर गलत अंडमान निकोबार भी श्रीलंका जैसे ही कुछ काम होगा कच्छ तो दूर दूर तक नहीं तो आंसर हो जाएगा गंगाज एंड द ब्रह्मपुत्र डेल्टा ये बांग्लादेश के अंदर है यहाँ पर हो क्या रहा है यहाँ पे समुद्र का पानी बढ़ने की वजह से जो वहाँ की जो वेजिटेशन है वहाँ की वेजिटेशन मतलब अब मरने लगी है क्योंकि डेल्टा के ऊपर एक अलग तरह की वेजिटेशन पाई जाती है जो कि समुद्र के पानी की वजह से सलिनिटी बढ़ने की वजह से अब ये धीरे धीरे ख़त्म हो रही है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एडेक्ट रेनफॉल प्योर एयर डिफिशेंसी ऑफ फ्रेश वाटर और लेस सॉइल पोल्यूशन तो आंसर होगा इसका डिफिशेंसी ऑफ फ्रेश वाटर पीने का पानी कम होता जाएगा अगर क्लाइमेट चेंज होता रहा तो हाउ फूड प्रोडक्शन रिड्यूज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज फूड प्रोडक्शन कम होता जाएगा क्लाइमेट चेंज की वजह से क्यों तो ये बोल रहा है ड्यू टू रिडक्शन इन पोल्यूशन पोल्यूशन कम होने से नहीं ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर नहीं ड्यू टू मॉडर्न टेक्निक्स नहीं ड्यू टू इंक्रीज इन पेस्ट कीड़े मकोडे बढ़ने से हाँ बिल्कुल ये आंसर होगा सी नेक्स्ट हाउ क्लाइमेट चेंज लीड्स टू द कन्फ्लिक्स इन वलरेबल रीजन तो बाय द तो इसका आंसर हो जाएगा बाय द शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नहीं बाय द शॉर्टेज ऑफ लैंड नहीं बाय द शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर यस बाय द शॉर्टेज ऑफ क्लाइमेट केमिकल मैन्यूर्स नहीं आंसर होगा फूड एंड वाटर के वजह से वहाँ पे क्लाइमेट वो जो कॉन्फ्लिक्ट आएंगे रहने के लिए ठीक है वलनरेबल रीजन्स के अंदर मैंने बताया क्या होते हैं आंसर नेक्स्ट व्हाट हैपन व्हेन सीजनल ट्रांसमिशन ऑफ वेक्टर स्पीसीज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज बिल्कुल जो कीड़े हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जैसे मच्छर हुए जैसे हमारे राम जी के घोड़े वगैरह तो ये एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं तो जाते हैं तो वो क्लाइमेट चेंज की वजह से जाते हैं जहाँ गर्मी से सर्दी में जाएंगे सर्दी से गर्मी में जाएंगे इस तरह से ये लोग स्प्रेड होते हैं एक दूसरे के लिए एक दूसरी जगह पर तो इससे क्या होगा इससे क्या होगा तो इससे बोल रहा बीमारियाँ बढ़ेगी बीमारियाँ कम होगी वैक्टर स्पीसीज मर जाएंगी या वैक्टर स्पीसीज स्प्रेड नहीं करेगी बीमारियों को तो आंसर होगा इंक्रीज इन द स्प्रेड ऑफ डिजीज डिजीज़ बढ़ेगी नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अचीव ग्लोबल क्लाइमेट चेंज वर्ल्ड वॉर थ्री करा दो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अच्छी हो जाएगा सही हो जाएगा मेकिंग अनवांटेड पॉलिसीज नहीं 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 ना तो फर्स्ट आंसर है ना ही सेकंड आंसर है थर्ड है ड्रिंकिंग लेस वाटर देन रिक्वायर्ड कम पानी पियो नहीं द ट्रेनिंग द ट्रेनिंग ऑफ रिसर्च रिसर्चर्स एंड द हेल्थ प्रोफेशनल्स बिल्कुल ये होगा ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्चर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स बनाने पड़ेंगे जो कि इसके लिए काम करें नेक्स्ट In which year the Pacific Ocean leads to the most serious death in the coral uh, corals ever known? बिल्कुल पैसिफिक ओशन के अंदर जो कोरल रीफ्स रीफ्स होती हैं कोरल रीफ्स का दस प्रतिशत हिस्सा है ना नाइनटीन नाइन्टी सेवन के अंदर पाया गया कि वो डेथ हो चुका है डेड हो गया उसके बाद में तीस परसेंट काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ था तो आंसर हो जाएगा इसका नाइनटीन नाइन्टी सेवन अभी जो लास्ट में लिंक दे रखा है इसके ऊपर क्लिक करो क्लिक करके और ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो मैंने वीडियो बना रखा है उसको अच्छे से समझ लो ताकि ये टॉपिक आपको पूरी जिंदगी क्लियर रहेगा तो आंसर